頭が大きいから、ノブさん、全然いいの。クーラー大丈夫ですか。うんうん、大丈夫、ね。ちょうどいいね。あ、大丈夫、これ。はい。本当よく聞こえるね。これ1000円でしたね。千円です、うん。これはもう愛の小さな歴史の方が5月20日あとね、まあ、この宣伝から先にして、先にこういったの告知から先にして、あ,あともうおしゃべりになったらもう全部その話になるはずだから。うん、であなたももし会えたらどんな努力したのみたいなどんなのある人が来ていいから。ああそうですね。お母さんも二人やだから。であなた自分の子供がそうだってことは言わない方がいいでしょ。そう,そうですね、まあ一応、一応ね、はい、そういう方がいるんで、はいまあ、そういう話を知り,知り合いとか、そういう方が、ね、近いところに、もう通るはもう、ですね、放送まで、うん残り1分です、ね、あ一分、はい、はい、最初に提供クレジットを流して、15秒、あとそっちから合図出しましょうか、うんはい、あのそうするとタイトルコールを出していただけるカルナマチコドキ情報局って言うんだけどさ、うん、ほとんど言ってないね、うちね。<笑>マミのおしゃべりコーナーですとしか言ってない。うん、これが明日ですね。もうちょっと明日で。すぐだね。これはあと何分だ。これも。これも、はい、私はえっ、ー、と事務局事務担当を決めるですね。じゃあ従業員です。よろしくお願いします。はい、めっちゃ。この町に生まれ、この町で育っていく子どもたちが夢と誇りの持てる町にしたい。この番組は。地域づくりを情報通信技術で応援する株式会社クレストの提供でお送りします。はい、こんばんは。えっ、ー、とカデナマチカド情報局提供の、えー、カデナハートビートのマミーです。よろしくお願いいたします。こんばんはじゃないよ。こんにちはですか。<笑>いつもそれ言われるんですよね。私。こんにちはとしか言わないんで、今はこんばんはだよとかよく言われるんですよ。<笑>だき今意識したつもりだったんですけどね。<笑>はい、今日のお客様は三名見えてます。えっ、ー、とですね、愛の小さな歴史っていう映画がね、今度5月の22日にあの加、ー、賀町の文化センターであのー、開催、えー、開催されますよね。はい、その時のえっ、ー、と。事務局、はい、事務局、事務局の、はい、木本です。木本さんです,す。よろしくお願いします。その、また、あの、映画の内容という形のは、後で、またお話していただきましょうね。はい、で、今日のお客さんは、もう一人、香港から来ました。小畑、所さんです。よろしくお願いします。はい、そして、お母様、小畑清子さんですね。はい、え、今日はですね、あの、まあ、私とのお付き合いっていうのは、二十四年ぐらいになるんですけど。あの、サーバン、え。サーバン症候群とかアステルガ症候群っていうのがありますよね。今よくあの子供たちがそういうふうにかかってあのあの教室の中に入れないとかいろんなこと言ってるんですが、そのあの子供たちをどのように育てていったらいいかとか、でまあその代表的な子がね今一ロ選手だっていう話もあるんですよね。そういった形でで今あのおばたトロさんは。あの小学校の時私たちもそうじゃないかなって心配しつつお母さんと共に努力をして今香港の方でとっても活躍されていますですからあのこういうふうに子どものことで悩んでいる方今日はいいお勉強になるんじゃないかなと思いましてゲストをお招きしましたんで今日はよろしくお願いいたしますはい、えー、じゃあその前にですね嘉手納町のちょっと告知からいきましょうかねえー、っと4月の15日これ明日ですね、明日あの、えー、新町通りっていうんですけど、あのカルナのメイン通りはね、そこの方でジャズのライブがあります。で、そこでは、えー、ア,コえア,コスティアコースティック、アコースティック M っていう、あのちなまさるさん、そしてますみさんご夫婦ですね、うん、結構素敵きな、ね、声の方が。こうやっているっぽいね,ね、紹介されてますよね
ってあと川原、えー、大輔さんで吉田久美子さん、えー、っとこの方は何日の方かなってね浦谷さんって浦谷さんって浦谷さんって浦谷さんって沖縄では嫌とか言うんですけど浦谷ひとみさん、えー、っていう方が来られて、えー、そうですねこれ野外になります明日は。ですがもし最近雨多いですよね。雨になった場合はあのカサブランカにて開催しますってことですから、すぐあのそのダイブしてる場所がですね、新町通りと言いましてあのやっちゃ坊というあのあれがあるんですよ。ラーメン屋さん。はい。そこの隣にこうちょっとあのステージを作ってやるんですが、すぐもうこのステージの向かいがあのこの今のカサブランカさんになっておりますのでね、そこにもし雨降った場合はそういう形になるということです。無料です。であのそこの場合に、えーっとですね、出店もありますのでなんか、ね、この出店というのは何かあの焼きそばとかそうですね、はい、何かあるのかな、うんまあ、うちの方は今回はあのハートビートは出てないんですが、えー、5時から出店ありましてライブは、えー、18時から20時6時から8時までになっておりますのでねぜひお時間作って、あのー、来てくださいよろしくお願いします。はい次、ヘルスビューティーセミナーということで,ですね。これは16日、4月16日の土曜日になります。元気で長生き、しかも美しくっていうこのことなんですけど、なんか紫外線と肌の健康って言いましてですね、UV 対策の盲点ということで、なんかサングラスとか日焼け止めをお持ちくださいって言ってますので、なんか普段使っているものを持っていったらいいですね。そう,そう,そう,そう,そういうこと言ってますので、なんかそれに関するあの私も、ま、目を悪くするって私もちょっと目手術したんですよそれなんですけどそれまではもうサングラスなんてかけないっていうのがちょっとあれだったんですけど最近よくサングラスしてますだからそういったことでなぜサングラスをしなくちゃいけないかとかそういうことになると思いますのでね是非これはロータリープラザ2階にて、えー、土曜日ですね、えー、明日明後日の土曜日2時から6時までで普通はなんかあのこの、えー、朝とひとしさんって方が講師になるそうなんですが普段はなんかあのあの講演料みたいなのあるらしいんですけど今回無料ということ形になってるそうですで大工あきこさんって方お二人の方が講師になってこう2時間ほどえあのいろんなの元気で長生きしかも美しくっていうことでですねそういうお話があるそうですこの,あのお話はですねまた5月、6月、7月、8月、9月ということで毎月なんかなさるみたいですのでまずは一度あの行ってみてぜひね美しく長生きしたいですよね,すねいつも私が言ってる言葉なんですけども、ね、<笑>そうですね,<笑>ですね土曜日お時間のある方は2時から4時までであの、えー、開演するのが、まあ、1時半からも空いてるそうですから、えー、ロータリープラザ2階研修室1ってなってますね。よろしくお願いいたしますでもしお問い合わせがある方はですね、えー、福知博美さん、えー、電話番号は0903793926、0903793926電話番号、福知さんで0903793926、えー、あと、近所さんもありますが、まあえー、言っておきましょうかね、0908293900までお電話くださいということです。であとですね、今日はねあの、ハートビートの宣伝してくださいって、もう、念を押されましてね、うちの厨房の道夫さんから、はいえー、ハートビートでは、明日ですね、ランチタイム、サイコロステーキ、えー、200g、普通1350円なんですが、950円で、うんえー、サイコロステーキが食べれるということです。えー、ですだからもう、道夫さん、必ず今日のためにあの宣伝してくださいって言ってましたのでね。であとディナーがサイクロステーキとチキンということで昨日食べ,食べましたはいあ昨日食べましたねそれがえー、っとセットでですねなんと千三百円で昨日千六千千いくらでした千百五十千六百円そんぐらいですかね,ねえだいぶ安くなりますね千円だったからそうそうそうそうだからそういうことですのでぜひどうしたんですかなぜこんなに安いんですかえー、今日もうみちょさんがもうこのラジオのためにっていうことでねそれやってるみたいですから、うん、で今後そういう形であのやっていくかってことは明日の状況で決めていきたいと<笑>そ,うそ,うそ,う<笑>そういうこと言ってましたね派手なお客さんが少ないんですよね、うん
、だから、まあ、今、駐車場もね2時間無料ってことになってますし、あのー、まあねあと、追加でも100円、3時間いて100円の駐車料金、でまた無料駐車場、あの役場の近くにもいっぱいありますからね、そういうことで、彼らも少しずつ今、商売。とかいろんなことでごゆっくりできる状況にこうなっていこうって今努力をしているさなかでございます<笑>、はい。ね、父さんそれで昨日ね久しぶりにね、うん、ハートビットに来ましたのでちょっとハートビットの宣伝しようやろうっていうことで思ってるんですけど、ねうんはい、昨日何を食べました父さん？昨日こま十五年ぶり十五年,年ぐらい前かな、うん、前、うん、作ってた時の味の生姜焼きの味がね。昨日食べたらなんかもうまだ同じ味だったよね。昨日揉めてましたよね。うんうん、やっぱりね。<笑>何にしようかって。え,え,え弟ひろしくんは、うん、ハートビーターじゃなくてステーキとチキンの組み合わせをやってそうそう、うん、でお父さんと何か,かステーキ。と三枚肉の組み合わせを二つやって生姜焼きをやったら、うん、生姜焼きが先に来てね、うん、そしたらいやこれお母さんだったいや俺だよって<笑>みんな生姜焼きに行こうとしたんですよ<笑><笑>まあでもこれが食べたいから他ののみんなつまもうってことだったんですけど、うん、生姜焼きがやっぱり一番人気があったっていうあの野菜に混ぜるのではなくて、うん、生姜焼きの頃丸いのをねそのままこう,こう特殊な味でこうつけたっていうのかな、うん結構、衝撃の中で秘、ね、伝、ね、タレですよね。他で食べれない味だから、ね、絶対食べた方がいい、ね。だから、みちよ、本当に、トールの昨日言った言葉、そのまま伝えてくれない、うん、っていう言い方してたんでね、うん、ぜひ今日はもう、ハートビットの宣伝をということで、ね、あんまりここに来てね、ハートビットの宣伝ってしたことないんですよね、私。そうですね。そうだから、それでね、うん、なぜマーミーはここにいながら、ハートビットの宣伝しないのなんて言われたんでね。うん今日はぜひと思った本当に美味しかった本当だね、うん、でも美味しかったよね三枚肉もどんなのが出てくるかなって、うん、したら昼しも三枚肉大好き、うん、でトールも沖縄来てるから食べさせたいって、うん、でうちら夫婦で同じメニューだったんで、うん、分けて、うん、<笑>ちょっと何みっともないかもしれないけどそういう分けて、うん、みんなですごい満足して帰ったの、うんうん、普通ないですよね、うんうん、あのステーキとチキンとかの組み合わせあると思うんですけど例えばとんかつかあの、ね、赤肉のってあると思うんですけど、うん、ハートビットの場合は三枚肉って言います、うんうん、おお珍しいかも、うん、あのね結構長寿の方っていうのは沖縄聞いてみたら、うん、あの昆布とかねいろんなのこうあれなんですけど三枚肉を毎日に三枚食べるのよっていうのね、うん、言われる方多いんですよだからそれでステーキの鉄板に結構ステーキをあ鉄板ありますよね熱いこの鉄板にさんあごめんなさいステーキを入れてそこに三枚にか三枚ぐらい乗ってた三枚,、うん、枚乗ってあとご飯スープにサラダがついてっていう形なんですよだからこれが意外とあの来た方の評判がいいっていういや興味出ました食べたくなりました、うん、だから沖縄はね<笑>でもあのスープも宣伝したいねまあ、うん、あれは昨日は何のスープでしたトマト,トマトスープ、うんうん、結構最近ね、うん、あの私に言われてあのなんていうのかな前は卵スープをよくあったんですけど、うん、あのまずやってみてスープが美味しいというところは、うん、料理が美味しいという評判ね、うん、レストランでそういうに言われるよって言ったら、うん、今スープに凝ってほうれん草をこうちょっとあれしたりこう、ね、今トマトねやったりとかいろいろ工夫されてるみたいですね、うん、中央今頑張ってるみたいなんでぜひ。よろしくお願いいたします。今日はもうハートビットの宣伝したから、うん、みちおさんが喜ぶな。<笑>よかった、ありがとうございます。私も嬉しい。ノルマ達成したね,ね。そうですね。<笑>それではですね、えっ、ー、と、あとのおしゃべりを行く前にですね、愛の小さな歴史っていうこのね。事務局の方に、はい、あの、宣伝していただきましょうか。よろしくお願いいたします。はい、はい、え五、ー、月二十二日日曜日にですね。はい、ええー、嘉手納町出身の沖戸隆さんという俳優さんが。うん、はい、えー、出演している、うんえー、映画がですね。沖縄でリバイバル上映が、嘉手納町の文化センターの、うんえー、ホールリニューアルということで。上映されます。本人がいらしてですね。うん、えー、舞台挨拶もしてくださるんですが。うん、えー、何よりも上映会というよりは、家族を考える。うんうん、大切な人を思うということがテーマになっているイベントです。うん、はい。なので、えー、これはですね、上映会プラス、えー、カテナチョメインにしてるんですけど、うん、子供たちのメッセージも取っていて、うんはい、お母さん大好きとか、うん
、うん、それこそ今あのご飯の話が出てましたけど「<笑>お母さんいつもおいしいご飯ありがとう」とか<笑>、えー、そういったメッセージがですね,ですね今100人集めようと思って頑張っていて、うん、今ちょうど48人です。ちょうど半分ぐらい今達成してる最中なんですけど、うんうんうんうん、そういったお子様のもしかしたら自分へのメッセージが、うんうんはい、流れるかもしれないというイベントも、はいはい、楽しみね、はい、一緒に同時上映されます、うんうんはい、で、えー、この時は実は美味しいご飯も楽しめます、うんうんはいえー、映画は2時半からなんですけれども12時から2時まで、うんうんえー、同じホールのエントランスで、うんうんえー、金田町の、えー、グルメがメインなんですけど、うんうんうん、10軒美味しいお店を集めてですね、うん、でお店さんみんなにちょっとちっちゃめに作ってくれ、うんうん、そして安くしてくれっていうのを言っていて、うんうんえー、その10軒食べ歩きして、うんえー、その子供たちのメッセージ見ながら、うんうん、ゆっくり過ごして2時半からは映画見てねっていうことで。うんうんうんはい開催しますので、うんえー、プレイガイドはですね、うんえー、チャタンだと、うん、ボールドーナツパークさんという宮城の方にある、うんえー、ドーナツ屋さんがあるんですけど、うんうん、そちらで、えー、販売していて嘉手納町だとですねハートフィードさんあ,ありがとうございます、はい、<笑>そしてメーブル嘉手納さん<笑>、うん、道の駅嘉手納さんなんかをメインに、うんはい、販売しておりますのでぜひ遊びに来てください、うん、よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい入場は千円でした。入場料千円です。はい。はい、で、カラーズグルメはですね、うんえー、この先ほど言ったドーボールドーナツパークさん、うん、あとは、えー、秀子さんの、うんえー、グルクンベビーちゃんなんかも出ることになってまして、はいはい、あとはあのハンバーガーでグランプリを取った 3S カフェさんは、うん、オーナーの岩城さんのセレクトワインが今回出ることになってまして、うんうん、ちょっといる。いろいろと面白いものが出るので,で、ねはい、本当に楽しみにしてほしいと思います。映、は、画、い、だけじゃないしね。うん、そうですね。ね、じゃあそういうことでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいえー、ではですね、今日はあのー、小畑トールさんは今香港で何をされてるんですか？今もう話早速変わりました。うん、はい、いきなり変わりました、ね。<笑>マミーのね、これはね、マミーのね。<笑>どこ技なのよ、ね、<笑>いつもね、話がコロコロコロコロポンポンポンポンって変わっちゃって、ね、<笑>急に多様視点に慣れてきたからね。さすが。昔から変わってくるから。<笑>今香港でやってる仕事っていうのは、うん、お客様来ていただいて髪を切って喜んで帰ってもらうという美容師とか、うんうん、そういうお仕事をしている感じですね。そうですね。沖縄の方で、はい、そうです。最初は、えー、何年？十年ぐらい沖縄でやっていて、働いてて、で内地の内地の内地の大阪？大阪の方行って、大阪の会社で、うん、あの株式会社リビアスってリビアスおおはい、はい、こちらに入ったことでまたいろいろなんか見る目とかね視野とか広がっていったのがあるので、うんうんうん、向こう行って二ヶ月ぐらいして、うん、まあ上海に上海、うん、中国の方にねチャンスがあったんで、うんうんうん、ちょっと行ってみたいなということで、うんうん、お願いして、うん、向こうに行って、うん、行ったり来たりしながらトータルであそこでも10ヶ月ぐらいいて、うん、大阪とか名古屋とか、うん、東京とかいろんなところ行かせてもらって、うん、やっぱお勉強して、うん、今はまた香港に去年の3月ぐらいですかね、うんうんうん、行ってやってますね。うんうん、だからえー、と何本中国上海行って、はいはい、3ヶ月でメールができるようになったそうですねなんか意外に沖縄の方言と似ててね、うん、眉毛とかも発音とかだいぶ、うん、どっか行くとか「うん、中山何にチュンバー」とか、うん、あ,るあるじゃないですか「<笑>今日はどこに行くんですか?<笑>」とか、うん、そういうのも中国語だと「うん、全然中なり」って。中っていうの行くっていう意味で、沖縄と方言中って同じなんですよ。うんえー、だからまあ聞き取りやすいから、うん、覚えたらいけそうだなって思ったら、うん、なんか意外にすんなり入っていったって感じですかね。うんうんうん、でもなんかトール君のこう、はい、同僚の方は何年も行っていてなかなかそのそうですね喋、ね、れなかったって言われたでしょ。ちょっとまあお勉強を昔からしてなかったからね。<笑>誰が<笑>自分が来てなかったのがあってね、多分容量がだいぶお店に余ってたんだけど、そこに覚えられるように入っていったかもしれないですね。でもさ、プチハサむようだけど、うん、あのトールが高校行く時のあの勉強の仕方、うん、私たちもう親でもすごい感激して自分も頑張らなくちゃって、あの努力がやっぱり。
この形かなっていうのが、ね、話をね過去に戻しましょうか、うん、過,去<笑>過去に戻すと今通るね活躍してるっていうのがねあの、うん、今言えば普通なんですよね、うん、普通にまあトールがね今香港で活躍してますよっていう話になるんですけど、うん、実は小学校からの知り合いですよね、うん、24年ぐらい前からのマミとの知り合いで、うん、でお母さんがねあの私のとこに来てちょっといろいろ相談されて第一号のお客さんなのよねそうですお仏さんがね京子、はい、さんが第一号のお客さんで、はい、あのそれやったんですけど、うん、でトールあの昔で今は例えばこういうあのサーバンね症候群かアスペルカ症候群っていうこの言葉は新しく出てきたんであってあの時には仲良し学級っていうのがあったんですよこれに近い、ねえーうん、あのなんていうか、まあ、表現ですとちょっと今行ったらちょっとね語弊があるかもしれませんけど知恵遅れだとかそういう感じの見方もするような学級があったっていう形なんですでもそこにはお母さんを絶対入れないと思ったんだよな<笑>この子はいや絶対そうではない本人,、ねうん、本人もなんかわかんないけどそこまではいかないんじゃないかっていうお母さんの,この強い意志と本人もなんで俺普通の教室でいいじゃないかでも、うん、たまにだって教室から抜けてどっかに行ってたんでしょ、うんまあ、ちょっとねもう暇,<笑>暇すぎてね授業が<笑>暇すぎて<笑>、はい、黒板の見えるね黒板が見える広場で、ねうん、それで行って、うん、それでまあだんだんいろんな私たちでももうずっとね生活しててまあ普通のことはちょっと違うんだっていう感じで見ていたんですけど、うん、中学2年生の時よねあれがね、うん、2年生の時になってねえ通るよ俺そえ中学卒業しても仕事させられないけどどうするあと1年か2年ぐらい留学させられないって相談したのが2人なんだよね、うん、最初の子供に生まれてねそうですそしたらどうしたもんかと。でも高校行くってもねでも今秋もあるようなって言いながら、ね、学校のせ、ね、成績123あったないねないね<笑> 1と2の土をね最後か最後か2番目とかだったから、ね、1番目があと1人いるぐらいでそうだねまあでも学校は毎日行ってたもんね行ってたね行かない時間はほとんどないぐらいですね,ねよっぽどのことがないけど大好きだったから自分の何かをしてたんだよね言ってた割にあの時いじめってなかったのなかったねなんか、うん、もうちょっとねあの時から若干違う存在だったかもしれないけど、うん、<笑>なんか掛け算とかももう中3でやっと覚えたって感じ、ねね、あの時に私たちお母さんとで高校行かそうってなって夏休み頃に掛け算国、うんま、掛け算が分からないか割り算分からんよね足、うんね、算でも足を使うかなとあの頃にギリギリの状態でねやって、うん、そして、まあ、一生懸命やってあとは私が通るに行ったのがもうどんなに通るが一生懸命やっても、うん、あれ60点満点だったっけそうだね、60, 60点満点の,満点の用を取って10点までいかない、うん、<笑>一,一桁の、うん、そ,うだそうだったんで,<笑>であともうどうしたもんかと思って私が計算で四4択でしょ、うん、あの試験問題って4択ですね大体4択書かれて、うん、通る60割の4割って<笑>これ分かんないからあんたがどんなにあれしたってねということは15点最低15点取れるんだよって。下手すると十八点取れるよって話をしたんですよ。うん、えー、なんでだば。<笑>いや、実はね、これこうしたら、何にもやる。あ、本当だって納得したらすごかったんですよ。っていうことは、これだけ、じゃ、たて今の国語の問題集を。あの、あだけだったら、あんたこれ十七点、これいいだけだったら、十五、十二点。あんたが一生懸命やったのでも、これが成績いいってやると。なんでだばーっていうか「<笑>そうだば」とかいろいろ言ってくれたんで「<笑>じゃあ通る今度はね<笑>やってこないであんたが分かるのがいいからそのままにして分からないのはもう国語は全部兄つけろ」というやり方をしたら結構二十何点とか取ったりしたのよね。そのコツを覚えさせてしながらお母さんはまた少し英語もできるしで掛け算国を覚えさせて中学2年生からよ、うん、覚えさせて3年になったら。ちょっと良くなったんだよね。ちょっとね、うん、やっぱり、まあ、言い訳になるかもしれんけど、いろいろ。小学校でちゃんとやってないといけないっていうのもあるね。うん、小さい時から、ねうん。そうそう。でも、その努力はね、相、う、場、ん、で見ていて、うん。やっぱり母親としては。すごい感動だった、ね。一番ね、うん、自分たちはコツを教えたかもしれないけど。うん、まあ、きっかけはね、うん、どうにかあれしようと思って。うん、<笑>それでね
<笑>きっとやって一生懸命頑張ったでしょそしたら私たちはねこう言ったらまたあの学校とか怒られるかもしれませんけどあの一番飽きのあるところって言ったら、うん、串川商業とかあの辺なのよ。ほうほうほうその時のね,そうそうね人数があんまり情報としてはないから、うんうん、じゃあその辺に行かそうかって言ったら本人があの何高校のなんかあれがあるんだよねなんか推薦が最初あるって言ってて、うん、だからどこでも行けると思った,、ね、どこでも行けたら俺推薦になりたって「ほっほっほっほって言ってそして高校はどっか誰がでも行けると思ってたんだよね,そうだね試験があるなんて思ってないわけ<笑>本人自体が受験じゃなくてねそうそうそうエスカレーターで行けると。だから、うんうんそれが中学3年の時に高校は受験していけるもんだと思ってない子だったと、うん、そういうふうに思ってたもんだからだ本人はあの今の、うん、未来未来工業未来,未来工業,未来工業、うん、中部工業だった,だった、ね、前のね昔の、うん、中部工業だった今未来工、うん、未来工科,工科、うん、そこに行ったのがいや向こうの,あの大田って先生が。良くなかったと、うん、自分が、うん、そしたら俺ね三郷工業に行くってだったんですよ、うん、そ,うそ,うそ,うそしたら競争率は視察しに行って<笑>私たち本人が気に入っちゃって、まあ、そうそう本人がそこが気に入ったって言うんですよ、うんうん、そしたら、うん、今度はもうでもいいんじゃない太田さん第二次もあるし本人が受けたっていうことでね、うん、今ほらあれもあれでしょ一回落ちても次のこれがあるから、うん、いいじゃんまずは本人の好きなとこに行かそうやってことで。あの受験させた、うん、そしたらね見事に合格したわけよ、うん、だからみんなびっくり本当に、うん、<笑>あなんかこんな感じ<笑>本当に、うん、で里工業ったうちの主人がね第一期生なんですよ、えー、あもうあの子の三里工業も今でもそうなんですけど、うん、すごいんですけどそこにものの見事に合格して、うん、要するに中学2年の時に1か2しか取れないこういう本当に掛け算学もわからない人を1年後、うん、ちょっとして1年後ちょっとでもうあえて三里工業に合格したしたっていうこの頃がねものすごいあれで、うん、そしたらねここ行ってからね,そうだね、うん、もうあの時に何友達が、はい、なんて言ったってあれって、うん行けたぞあんま学校なんでお前,<笑>お前ここにいるってここにいるんだ<笑>なんでだから同級生だからさ、うん、小学校の同級生あまあびっくりしてね中学校に転校したんだよね、うん、小学校からね卒年の時にちょっと引っ越しして、うん、引っ越しのあれで関係で、うんうんうん、中学校が別で、うん、そしたら小学校の同級生が同じ三里工業にいて、うん、なんでお前がいるばお前学校も来れたばっていう感じの言い方したの。三、うん、<笑>年ぶりだったわけですね。いやいやもう,もう、ね、そうそうそう久しぶりに,ぶりに,ぶりに会ったら、うん、なんで合格したばさみたいな感じでちょっと結局。一<笑>回意外に合格してしまった。<笑>先に自分が知る前に知り合いから連絡して。<笑>うんうんお前合格してるよみたいな感じで。<笑>もう自信がないから。見に行かないつもりだったのに、ねうん、ちょっと見てこうねってことで、見に行って。うん、あったからね、うん。だからそういう形でやって、うん、結局したら、今度学校の、あの、もう先生方もね、いろいろこうあれしたんでしょうね。うん、そしたら、あの、給与高校とかは、あの、朝の七時からほら。その、ね、クラス、進学校だから、そういったのあるけど、で、来たのが。朝7時からそういうあのやっぱり遅れてる子たちをやっぱりねあのみんなと一緒にレベルを上げようってことで学校もやっぱりそれ努力されて、うん、朝練って朝からの教室にあるしようって1時間でも勉強させちゃったら「俺ラッキーだぜ朝無料で学校で授業を行って<笑>お母さんに報告した」って言うんですよ。<笑>なんていい子なのだか,だ,からだ,からだからそこを、うん、そういう形で結局素直だし、うん、だから自分たちとしてはそうこれがねあったけどそういう考え方の子が結構今なんか要するにこの子はダメと思ってるはずだけどそこをどう生かすかだと思うんですよね。うん、であと小学校の先生が40年ね、うん、教員していてこんな喜ばしいことはないっていう、うん、もうトールをもう褒めたたいたっていうこのあれも話もありますよね。名前ぐらいだけど,ど<笑> 2年生の時担任だったんだけどね。うんうん三年も同じ担任になってね、うん、学校で一番怖い先生だったけど、うん、結構もうこの子はちょっと<笑>でも,もう次にいないとダメだってなったらしくてね<笑>でもそれでまあよかったけどねこれはねでも教育委員会でなんか定められて、うん、あのなんか先生方も
自分の希望ではできないということを聞いてたんですけど、うんうんうん、やっぱりラッキーだったんですよね。運、う、良、んね、のこの先生にね。ねだから先生もこの子もやっぱり親も私も三人でとっても喜んで、うん、もう先生とこんなして抱き合って、うん、よろしくお願いします。だから声って結局トールでもまあ、うん、あれなんでだけどお母さんよね。そうだね。やっぱりね。まあ、いろんな。人もいるけどね、うん、いろんなもちろん、ね、小さい時からね、うん、いろんなことを聞かされながら育ってるからね、うん、気づいた瞬間にぶん殴られるっていうかたまにあったからね<笑>、えー、結構スパルタだったからねお母さんが、うん、気づいただけでも、ねうん、スパルタ<笑>スパルタっていうよりも<笑>、うん、ちょっとねなんていうのかなあのみんなと同じように、うんあのまあ、近づくっていうのかな、うんうん、自分がこの子はこうだけど、うん、でもここまではみんなと一緒にしたいっていう、うん、なんかすごい自分の中でこのレベルアップっていうのかな、うん、それをしてたとかついつい厳しくなっちゃって、うん、でも、ね、これがなんか今考えると厳しかったけど、うん、もういし涙も流しながら心痛いけれども、うんうん、ずっとこの子にそうしたのはやっぱり今で言うと、うん、ああ正解だったかな、うんうん、だって、うん、今トール君、うん、結婚してるもんね,そうだね今単身赴任で結局向こうに<笑>香港に行ってるんですけど。と、うん、いうこと普通の生活はできて、うん、普通にいろんなことも考えて仕事もできてっていうことだから、うん、今いうにはサーバン症候群っていうのは、うん、あの普通の生活があまりできないっていうのがあるんですよ。うんうん、だけど一郎選手のように、うん、今ねあのあアスペルガアスペルガ,ペルガ、ねうん、症候群っていうのは。うん普通の生活もできて結婚生活もできて、うん、その上にちょっとあのちょっと対人関係の、うん、それは少し苦手らしいんだけど、うん、あのそこの努力のするこのねこれがすごいっていうこの天才的なものを持ってるっていうこのあれがあるんですよね、うんうん、だからそういった面ではそれに近いかなっていう,う、ね、だけど、まあ、あのまんまお母さんがそのままにしていたらもしかしたらサーバーズ証拠で終わっていたかもしれないもないんじゃないあ、う、あ、ん、あることあるよね,、うん、だけどね確かに努力した、うん、努力ってもう非常にこれを集中して考えて考えて何<笑>、うんうんうん、ていうのか普通ではないけど普通にいさせたいっていうのが過剰に出るから、うんうんうん、でもそれを人となんか話すにはあれだし、うん、だって普段の生活の洋服を畳んだりとか、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうサーバー症候群っていうのは、うん、こういうものがついていけないとか片付けができないとかいうことを言うけどそれをまだ分からない時だけどもだけどこれをさせればできるんじゃないかなできるできるね、うん、だからそういったものを自分でこういうあれだったらできないって思いつかないで、うんうん、まだこういったものの解明はできてないっていうのもあるんですよ、うんうん、ただあのトールくんのとても前だったのは私えー、トールあんた3か月であの中国語メールできるようになったのって聞いた時に<笑>、うん、俺さ日本の勉強こんなにして半分しかしなかったから<笑>その残って余ったやつとかに外国のあれがね<笑>全部履いたんだよって隙間が空いてるからっていう話を聞いた時に<笑>、うん、おおすごいなと思ったんですけど<笑>でも今できるのがえ日本語でしょ中国語でしょ、うん、北京語広東語北京語はちょっとね大丈夫ですね。ね今、広東語、広東語,東語やっと一年経って、なんとかちょっといけるようになってきましたね。うん、で、中国語も。中国語も大丈夫です。で、うん、あとは。今ちょっとだけ。韓国語勉強しててね。韓国。韓国ですよね、うん。香港はね、やっぱ日本人が二万人いて、うんうん、韓国の方がね、五万人言われいるとか言われてるから、ねうん。じゃ、今韓国語に挑戦してると。そうで,ね、で、英語は。英語もちょっと多少大丈夫なってきます、ね。合格。わあ、すごい。うちの方言でしたら、方言も言えた。方言もしたら。言えよかな方言ま,まさかトールが要するに、そこまで行くなんて夢にも思ってないですよね。<笑>ねいやー、もう今のね、悩んでるお母さんち、絶対に諦めてほしくないですね。うん、あの
、私もよく言うんですけど例えば私みたいにあのデイ感がね、うん、あるとかデイとしゃべるとかそういう力っていうのは、うん、私が特殊ではないっていうことらしいんですよ。うん、これは私神様たちいろんなこういろんなね先祖のいろんなこと聞いてみたらみんな持ってる力だと、うん、だけどその扉が開くか開かないかあるきっかけで開いてしまう例えば私みたいに特殊な力っていうのは大きなショックを受けたりとか例えば急死に死を得たりとかそういったことをやった人たちはもう大体が開くとほぼ開いてしまうっていうだけど皆さん普通に生きてるからあのこれが開くと本当正直大変なんですよもう普通の生活するのがでだから今さっきも言ったフォローしてよっていうこの方言のこのあれとかカタカナを読んだりするいけばかでね、簡単な読み方なんですけどもう昔はもう営業マンでバリバリしてたけどこんなのでもうなんてことはない人の名前を呼ぶのも覚えるのも、うん、今はね人の名前を覚えたりで物があれだよって頭の中で考えてるのと実際に言ってる、うん、口から言ってる言葉がいつも違うってやるんですだから何かが要するに人間の脳の中で何かが発達すると何かが衰えてくるっていうのかな、うんうん、そういった形で昔ね結局水かきね海の中で水かきしていたのが、うん、そこが陸に上がってくるとこの水かきもなくなってくるっていうのと一緒で、うん、そう退化していく使わないものは、うん、で、ね、使っていくものがう、うん、だからあのもし子供さんこういう形でね悩んでる方がいるんでしたら諦めないっていう、うん、絶対諦めたらダメ、うん、親よねそ,うその身近にいるもう、まあ、おじいちゃんおばあちゃんでも一、うん、人でもね 0.01% でも見込みがあったり、うんね、いつもマミがおっしゃるのね、うんうんうん、で自分もなんていうのかな諦められない、うん、多分じ自分に非があるっていうのを、うん、これをいい方向に持っていけたのが、うん、やっぱりマミとの接点だと思うんですよね、うんうんうん、それでものすごく自分もあの力が。出てきてき、うん、この子を大事に育てたらまた違うかもしれない、うん、で私生活だけはどう,にどうなっても私生活の分だけでも絶対あのできるっていうの、うん、それを指していこうっていうのが基本だったと思う、うん、今思えばねいろんな本当にね、うん、あのそんな感じでやっぱ言ってるんだけどねあの保育園とかそのあたりでもね、うん、お母さんがちゃんとこうしっかりやろうとしてるっていうのは、うん間違いなく感じてたんで、うんうんうん、ちゃんとしないといけんのかなとか、うん、やっぱ子供5歳とかね、うん、6歳でも本当に分かるからね、うん、間違いなく、うん、僕も8歳ぐらいになったらなんかしないといけんとか勝手に思っちゃってね<笑>あの時にあの時に新聞配ろうとか勝手に思ってそうそうそうそうちょっと心配になってとっても嬉しかったおお<笑>なんなんか56歳にそう感じたわけ幼稚園から1年。お2年生あお母さんの苦労してるのを見てたらもう、うんうん、なるほどねマッチロルチョコ買うのもダメとか言って<笑>自分縁なのにお金ないのかなって思っちゃってねあの新聞配って一新聞配達してなかった誰俺八歳からやっててやってたよね、うん、そうそうそうああいつもやっぱ苦しいけどねあれは、うん子供の中に精神修行だね、うん、だからね、うん、私よくあの言うと思うんだけど5歳の時5歳ぐらいになった時みんな子供と思うでしょ中学生でも子供扱いするのよ親って、うん、私5歳からは子供にねあの例えば熱があるでしょ、うん、そしたら「どうする病院行く?うん」とか私よく聞いてたんですよ、うん、で子供が「うん大丈夫よ」って言ったら待っていて「まだ大丈夫?」ってまた声かけるのよ、うん、でじゃあどうしてもらったら夜中でもいつでもいいよ一緒に行くよっていう形で。子供に意見を大体述べていた、うん、っていうこのあれだから5歳からは一人前の人間として私扱うんだよっていうことをよく言ってたんですけど、うん、だ意外とうち子供たちってね、うん、あのそういったんでまあ他の人がそうだよ真剣になるよね、うん、真剣だよね,ね、うん、だから今トールが言ったみたいに心の中でね、うん、やっぱり通じるものがあるね、うんうん、5歳から五六歳一年生、うん、幼稚園から一年の頃に、うん、俺はもうもしお母さんこれでチロルチョコが一個買えない状態だから<笑>、うん、あの頃に例えば今中石学級入るか入らないかと思ってる子がですよ<笑>今極端でごめんね目の前に出た<笑>でもそう言ってやってるお母さんを見てこの子が8歳になったら自分は新聞配達しようと思ったっていうこれ自体がお母さんたちってそれを思ってるって
、うん、思わないでしょうね普段、うん、あでも表現はしてましたよ、うん、でもねあの今日は買えないけど買える日は決めて、うんうんうん、今日は買って言ったらなんか普段とっても節約してるのに、うん、今日は言うたら、本当に買っていいの。な、うん、<笑>見上げるんですよね。だ、う、け、ん、は許す。うちの子はね、もっと聞いね、何度か聞いたことある、うん。うちの子たちも、うちも貧乏だったのよ、結構。うん、そしたらさ、<笑>スーパー行くでしょ、うん、こう。今チョコレートでも何でもこうね取ってから、うん、お母さんお金いっぱい儲かったらこれ買ってよそうそうでしょ<笑>本当にあのスープもうこのお店いっぱい聞こえるぐらいのところじゃんだからのうちが「うん」って言ったら、ね、置いたの、うん、それで「うん」って言わないともう大きい声で全部言うのよ<笑>何回でも聞こえるほ、うんとそ,そういうふうに育ってきたけど、うん、今はね、うん、あの、うん、市役所でちゃんとね、うん働いてるとか、うん、そういう形で本当に貧乏だったけどそうそうでね10日間、うん、電気料金が払えなくて同族<笑>で生活していて一緒だ、ね一緒だね<笑>うん、本当にねあの近くにね兄弟もいるんですよ私は、うん、もう二三個のとこ行けば姉がいて生活豊かなんだけど意地でも行かないわけ、うん、そしたらまあ主人の悪口言われたりとかいろんなこれが嫌でね、うん、要するに貸してくれると思うのよ、うんいやね、5,000 1万円っていうのはね、うん、貸してくれるんだけど、うんそれに付け加えて主人を私よりも主人を悪く言っちゃうのが嫌で行かなかったっていうのがあってねだからそういったことの生活をしながらやってるんで、あのー、私たち貧乏,にそ貧乏症に育てたのはお母さんだよみたいなこと言われるんですけどねだから、あのー、本当に子供って私たちほらもうね小学生でも中学生も子供扱いってしますよね。絶対それはやっちゃいけないんじゃないかなってそうそう、ね、5歳からね真剣になって、うん、あなたはどうしたいの、うん、っていう形のやり方でやっていけば、うん、大人になっていてもね真剣に自分とこう前向きに、うん、周囲の人との前向きにねできるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、もう今父さんの話聞いていてね,ね素直にさ、うん、これを聞けて、うん、私に生活できるっていうのは、うん、なかなかね、うん、逆に子供にあ,のありがとうです、うんうんね、自分はもうそうしたいっていう母親としてのそれをだから頭ごなしに言うんじゃなくてやっぱり強さっていうのと、うん、そしてこのフォローしていくのとかそういうものはとても必要かもしれない、うん、さんも子供さんいいらっしゃいますよね<笑>いますね、うんはい、だ今だえ8歳今、えっと、10歳になりました。10歳になったか。うん、あそうこの間ね、10歳の誕生日をあげたの忘れちゃってね、うん、もうすいません。男の子ですよね。うん、もうそれはだからね、自分の人生、もう子供っていうのは、まあね、今、うん、あの、まあ、そうですけど、ご主人さん今、一緒には生活してらっしゃらないんでしょ。はい。っていうことは、あの親子二人でっていうことは二人が今人生のパートナーなのよね。そうですね。うん、だからこう自分が親だと思って子供扱いしないで、うん、そういう接し方をすることによって子供お母さんを見てる。うん、そうですね。あのよく親に見たくないとかいう人に限って。<笑>うん親と同じことしてますよね,そうそうそうてるね俺は酒飲みにならんぞって言ってるってに限ってねだから<笑>、うん、もう鏡だと思ってね、うん、そういうふうにしてで何か私あの自分がもう離婚したいと思った時に、うん、あの一度うち息子がねもうお父さん嫌だ嫌だって言ってる時期がね小学校3年4年ぐらいあったかな、うんうん、あの頃にもお母さんお父さんと別れようかなって言った時に車からポンと降りて。俺お父さんとお母さんがブレえお家出るからなって言ったことがあったのよ<笑>っ本当、うん、そうそうそういうに言った時は「え、うん、お前お父さん嫌いじゃなかったのか?」っていう感じで思ったんだけど、うん、その時にとどまって、うん、で私が今の仕事をもうやめてほしいって言った時に私はもうこの時はうちの娘が「お母さんお父さん変わらんと思うよこのままでお母さんに今までの努力なんだったの?」って言った時に。前のね主人と別れようと思ったっていうのがあるんですけど、うんうん、子供ってこの小さい時に意見を聞いたのよ、うんうん、でもそれを聞いたから子供ショックと思うかもしれないけど、うん、真剣に立ち向かう、うん、っていうのかな子供のために自分が我慢するじゃなくて、うん、私は自分が幸せだと思えば、うん、あの子供にも周囲にでも幸せをもたらすんじゃないかなっていうのが私の考え方なのよ、うん、だから子供のために自分が犠牲になりさえすれば子供が幸せになるっていうのはないんじゃないかなと思うんだけどね。ねイコールにはならないね。経、う、験、んね、からしたらね。うんうん、父さん今、はい、あれで何この,あの紙ヘアの
、まあ、美容室ですよね。あ、そうです、ねうん。そこで、支社長。のあそこでね、うん、すげえ。あの、経営みたいな感じでね、今日本側で、一緒に、うん。うんなって、一、うん、人でっていうのは大変なんでね、うんうん、同じ日本人同士で、うん、みんなでこうオーナーみたいな感じでやっていくっていう方がなんかいいっていう作戦に切り替わったのでそれでまあ一緒に、うん、あの協力しながら日本と上海の方と香港と連携取って。うんうんうんうん経営をやっていく方針になったんですよ、うん、だからずっとこう香港内だけだとね、うん、情報がもうそこでしか動かないんで、うん、でいろいろ例えば今自信みたいのあるでしょ、はい、自分に、はい、これは言葉、まあ、言葉大きいですねこのコミュニケーション能力っていうのは本当、うん、どの国行っても一、うん、回この壁越えると、うんまあ、地球上どこ行っても全然一緒だと思うんですよ、うん、同じ人間としてね、うん、地球人的な考えで見たら、うんうん言葉違うだけなんでいろいろ喋っていくとあやっぱこう言葉違ってても、うん、同じ考え方持ってるんだなっていうのが気づいてくるんでね、うん、それ気づいた時はもう知らないうちにこんな感じになってやったりとか、うん、ちょっと追求していくと面白くなってきますね、うん、言葉なんかが、うん、タイ語でも広東語でも、うん、中国語いろいろ調べるとね、うん、数字とかね、うん、3は同じ3っていう感じの。うん共通の点とかあるのでね、うん、面白いかもしれないんで、うん、この子供なんかにも興味あるのとかあったらすぐ、うん、ダメとか言わずにね、うん、やってもらって、うん、僕の母親も本当に何かやろうかなって時に一回ストップかけたことはまあ一度もないですね記憶の中では、ね、何やるって言ったら、うん、あいいねみたいな、うんうん、いいねいいのかなってなるんだけど<笑>、まあ、やってみてダメだったらとか、うんまあ、こっちこの職業を利,利用士とか美容師になる前も一回別の会社も入ってたんだけどね、うん、初めて何だっけ人材派遣会社の派遣する側のスタッフだったんですよ社員としてここ決まって喜んでたんだけど就職決まったみたいな、うんうん、だけども1か月もしないうちにちょっとね<笑>なんかやめてしまってねあればったじゃない自衛隊に行こうとしたら体重が足りないって言われた体重<笑>ボクシングやっててその時、うんうん、減量してたから体重が低くて、うん、赤ペンで書かれてて名簿に「えこれもう落ちたんじゃないかな」と思ってたらやっぱ案の定落ちててね、うん、それを気にしたこう自衛官の方がもう懲戒で入れてもらって、うんうん、新しく入ったんだけどやっぱちょっと合わなかったのか、うん、18だったからかねちょっと考えが<笑>高校卒,卒業して何も決まってなかったんですよ。はい、あその時って一回利用会は、うんうんやめたんだよね。そこ行くして、そ,そ,してそこ行こうかなと思ってただけで、うん、そしてまあその電話朝かかってきて、うん、ちょっと不祥事というかあ起こしてしまったんでね、<笑>スーツで行くところ私服で行っちゃって、<笑>次の日も電話来て、縁、うん、がなかったことにしてくださいってなったんで、うんうん、しょうがない外出てその日で、うん、今のあ今の沖縄に、うん、まあ。これな行っていいのかな宣伝というか、うん、大丈夫大丈夫沖縄市松本っていうのリムジンっていうヘアスタイリストなんだってそこでずいぶん長かったのよねそこでね、うん、履歴書も何も持たずに募集っていうのを見ただけで、うん、その日でも入っていって、うん、<笑>これあのもう今日から働きたいけどって言って<笑>えっとなってね、うん、今日からちょっとって言って三十分ぐらい話してくるんじゃ明日からもういいかなって言って、うんうんなんていい人だなと思いながら、うん、もうそこで10年ぐらい働いて、うん、もうあれがあったのもあってね、うん、今もあるっていうのはあるんでね、うん、そうねこれ大きい会社だねトールがいい人とかあの、うん、悪い人っていうのは、うん、自分で思うあれやろそうだ、ね、よくそれ見るよね見た瞬間ねもう分かるかもしれないね,、うん、ね感覚的になんかそれ,それはすごいよね投資力っていうのはね、うん、この人いい人だよね、うん、自分が悪い人だよねっていう投資力って思私、うん、なんか意外とすごいなと思うわけ、うん、そうそうそうねあの、うん、小さい時から、うん、お母さんあの人だねよとかね、うん、あの後ろ指さされてる本人だったり、うん、後で気がついたら、うん、そういうところすごかったですよ、うんうんうん、それからね高校時代にさ、うんボクシングやりたいんだけど、<笑>その前に谷口先生がね、フェ,フェンシングのフェンシングもやっててね、うん、フェンシングしないと二年生になれないよって言われて、<笑><笑>これ冗談でなんか本気になって、冗談がちょそうじゃなかったわけさ、<笑>赤点だったからなって、<笑><笑>ま
なかなかね、はい、お勉強のレベルがそこまでいってなかったので、うんうんまあ、数字はなんとか学ばれないけど英語はもう100点取らなきゃいけないとか言われて<笑>お母さんが英語わかるから英語勉強しても100点どうにか取ってちょっとフェンシングやって優勝したらボクシングしたかったんだけどね、うんフェンシングで優勝するとボクシング行っていいかなと思っちゃってね、うん、その時になんか団体で優勝してしまってね、うん、<笑>それでもボクシング行けるなって、うん、フェンシングの監督もでも九州大会に行こうってなったんでしょそうだねそうであなたがな行かないって言ったら行かなくてちょっと僕はボクシングやりたくて,たくて<笑>それさ九州大会で行けたらちゃんとさ<笑>で、ね、要するにほら、うん、今彼からしてみれば、うん頭の中にはもうボクシングあるでしょ、うん、でも赤点だからフェンシングやると、うん、で優勝した、ね、そう優勝したけど俺は優勝したらフェンシングであじゃなくて、うん、ボクシングに戻るんだと思ってるから、うん、九州大会に行こうって俺はあの一回だけが約束だったっていうことで行かなかったと、うん、それでも先生も朝も朝もあれしてるけど約束だっただろうって言われて。本人がもうがんとしてそれ強いからもう行かなかったっていう形で、うん、あれからボクシングしたのよね勉強編が行けなくて、ねうん、<笑>ボクシングもやってよかったっていうね本当にね,ね今もやってるんでしょあれかっこよかったね昨日の,昨日のね、うん、香港でちょっとジムとか行って叩いてるね本当ね、うんうん、あの上原さんの言葉が上原先生の言葉がね、うんうん、高校の時の先生もやっぱ運動してた方がいいっていうんで、うんね、だってさ、はい、うちあの小さい時からうちの娘たちも一緒に育ってるでしょ、うんはい、でその二十何年前のもうトールを見てるし、うん、どっちかっていえばもうトールはねそういう特殊な子だっていう形の見方がどうしてもあったのよもう,、うん、もうねこ,うこれがあってやってるんだけど高校行ってさあのミサとあれしたらトールがほらシュッシュッシュッてこう最初のマラソンシルが途中でこうやってるでしょ、うん、おかっこいいなーと思って振り向いたらトールだったと<笑>お母さん。通るんじゃなかったら掘れた掘れやったぜって言い方をしたときにもう私笑っちゃったんだけど<笑>、ね、要するにもう兄弟みたいに育ってるからさ、うん、こういう形で言うんだけど今本当にもう,うちの年上なのよね奥さんがね,う,ねうちの娘と同じ年だもんね,そうだね、うん、3歳か4歳かな三歳,歳か、ねうん、だからそれでやってるからうちの娘と同級生と結婚したわけ、うんうん、内地の子でね大阪の子。うんだから内地の方に行くような形になって、ねうん、そこで仕事を探したのが今のお仕事の、うん、何でした株式会社リビアスリビアスっていう会社でやって、うん、そこから上海行って、うん、それで3か月でメールも打てるようになって、うん、今まで日本であんまり勉強しなかった部分の脳の中にそこの上海の言葉が入ったと、うん、そしたら人となじめるようになった言葉が、うん、だこれが機会にして社長はもうね今度は、うん。あの香港でも支社があるからそこへ行ったら中国語じゃなくて今度は広東語、はい、だから、うん、要するに香港は中国語を使うとちょっと敬遠しちゃうわけそうだ場所によって、ね、違う場所によってだから広東語を覚えないといけない、うん、またそこの方の広東語を覚えて、うん、今もう支社長ぐらいになるぐらいのそこの力つけたと、うん、で今で世界の体験からね、うん、いや言葉怖くないの香港ったら、まあ、最初は怖いイメージみんなあると思うんですけど、うん香港は本当比較的こう安全な町なんでねあそうなの間違ったら日本の六本木とかの夜よりも安全じゃないかなあそう全然もう、えー、穏やかなんでね、うん、朝の争いとかあまり好きじゃないしね、うん、人がこう困ってたら助けたりとかあそうなの電車とかねバスも子供とか同時に乗ってきたらもうすぐどこかの若い人も、うん、あ石油吸ってくるの入ってくるの見えた瞬間にすぐ立ち上がってどうぞって。譲られた方もすぐ座るんでねありがとうって感じであそうなの日本よりそういうとこやっぱちゃんと子供とかねお年寄り大事にするっていうのはあるんですよ世界の貿易の入り口って言われるぐらいのところあるんだそう,、ね、そういうのを見習わないといけないとことかもあるんでね悪いとこじゃないばっかりじゃないんでねいいと思いますよ、うん、見ないと自分で見ていってね体験して、うん、こんなわからないからね、行ってみないと、うん、だからもう今。子供のうちでも、若いうちでもね、うん、あの、行けるうちに、うん、もう。どうやってでも、行った方がいいかもしれないですね。うん、今これ、まあ、二十代の方、前半でもね、うん、初めてね、やっぱ
、マミーも一緒にアメリカとか行ってたんですけど、うん、そうそうそう<笑>今度ね何しに来たの,の23か月前にも帰ってきた、うん、今度何しに来たのとパスポート切り替えに来たっていうわけ、うん、でそれで会議もあったみたいなんだけどで見たらマミーと一緒に10年くらい前にさ、うん、あのお母さんの木でよ、うん、お二人あのアメリカの知り合いの、ねうん、ところにあのニューヨークの方に行ってさ、うん、ラスベガスも行ったよね。二、ね、人でさ<笑>だから私は,<笑>私は,、うんだから私はうん、自分がもう,こう周囲に自分の子供みたいに可愛げてくれたら二人でも一緒に行こうって鳥一緒に行こうやってから、うん、あの時にちょうど10年前のパスポート作ったのが今年が、うん、切り替えだからって来たんだよってこの、うん、それが思いつくこれ印鑑をしたのがこれなのよみたいな感じでさ<笑>最初そうだったマミーと一緒だったねあ<笑><笑><笑><笑>んまり変わってなかった<笑>いやパスポート切り替えしたの今からですね。香港で。今も昨日沖縄市役所行って、うんうん、あの戸籍取り寄せたからね。ああ向こうで。ってああできる。うん、ああじゃあ早いんですよ。ああなるほどね。三日でできる。おお。あれば。でもね話はちょっと飛ぶかもしれないけど、結婚して、うん、本当にあの奥さん、うん、ゆきちゃんが。うんもう内情の子っていうか目の力と、うん、の力目の力ってありますよね、うん、それをすごく、うん、あのやってくれたっていうか、うん、本当にあの自分からバトンタッチして、うん、そのなんかその安心っていうか、うん、そういうのをやっぱり奥さんが持ってて、うん、これは大きいなといつも,もう、うんねうん、電話来たりしたら必ず「ゆき、ね、ちゃんのおかげだよ」って。もう言いたくなる、うんねうん、それはもう本人一番感じてると思うんだけど、うん、本当に良かったなーって。こ、ねうん、れも来てないだろうしね、うん、向こうにも行ってないから。そうだね、そのおかげで本当にね、夫婦の力っていうのはね、うん、そうそうそう、うん、そういったのがあって。うんうんでも今日は本当にねあと四分ごろ、はい、ね四分ぐらいなんですけど、ね、一瞬がね一緒にして,<笑>しして、ね、おしゃべりしてる<笑>間にね,にねそういうあれなんだけど本当にもうあの今までお母さんたちね、うん、あの子供のことでいろんなことで迷っていたとかいう方たちね、うん、でも。私思ったのはうちの娘もいじめにあって、うん、私もアメリカの方に本当あの子は一人預けたのは2か月半ぐらい、うんねかね、それ帰ってきてから断層したり、うん、アクターズのねこらえしたり、うん、今度また来月こっちでステージにもあるんだけど撮、うん、るにしてもね、うん、私と一緒に歌で行くったら「うん」って言うからさ、うん、連れて行ったの<笑>だからそういう形で私は本当に行くって言うんだったら一緒に連れて行くわけ、うんうん、そういう形でやることによって変わったねあれからずっ、うん、あれから何か何か、うんわかんないけど、ねうん、切り替わっているような形、うん、った方がいいよね、うん、あのどっか機会があればねそうそうそう世界観っていうのが変わるからね、うん、どうしてもね、うん、だからこういった形で世界観を見てある程度のくらいして、うん、そうするとよその国に行ってもこう言葉さえどうにかなれば大丈夫っていう、うん、そのそこの良さ、うん、そういった今韓国あ香港というところが、うん、こんなにまでねそのちゃんとしたこのねあの日本の国はもうそういった対してだったら、席を譲られない子もいるっていう話も、ちやほや聞きますよね。うん、だから、そういったことをしたらね、こういった教育というのは徹底してるなっていうのがありますよね。そうだね、うん、いつだったか新幹線乗った時、親は。親御さんは後から乗ってくるんだけど、この。二年生くらいかな、七、う、八、ん、歳ぐらいの子が荷物を持って、席を。バッて取った時、うん、あ,あこんなもんなんだな東京はって、うん、<笑>思ったことが、うんうん、ありましたよね,ね三度、うん、今日はもうすごいすもうね,ね、うん、話をしていただきました、ねえー、じゃあもう一度ね、うん、あのー、明日もう今日お話も尽きないぐらいあるんですけど<笑>、うん、明日の告知をもう一度あの繰り返しカデナの方のね、うん、明日、えー、っと新町通りで、うんえー、ジャズのライブがあります4月15日金曜日ですね、えーカデナ町の新町通り無料駐車場、えー、やっちょ坊さんの向かいでの,あのステージができます野外ステージですねでもしあの雨降った場合はカサブランカっていうところのこのあれがありますのでそこのやるってことになってますのでね、うん、えー、っとぜひ皆さん来てくださいそれからヘルスビューティーセミナーということで、えー、あの明日あじゃないこれは土曜日ですねあのカデナの,あのロータリープラザでありますのでよろしくお願いいたしますであと、えー、4月のあ5月の22日「愛の小さな歴史」という映画ですねそれがカデナの文化センターで、えー、上映されますだからカデナを中心となるかもしれませんけども、えーかえー、沖縄県のカデナ出身沖と
高橋さん高橋さんが出演しますご挨拶もあるそうですからよろしくお願いいたしますじゃあもう残り少なくなりましたハートビートもね、はい、明日ランチタイム<笑>サイコロステーキ950円があるそうです、うん、ぜひぜひお願いいたします,す、ね、今日は、ねえー、ゲスト、うん、香港からの小畑徹さんとお母様小畑京子様はい、はいはい、そしてはい事務局の木本ですはい今日はマミーでしたハートビートのどうも本当にありがとうございましたありがとうございました次にコンコンのお店の名前を CM するの忘れてたね、はいはいうん、ど,こでどこかな、はいはい、今のうちに、うんはい、Facebook でね、うん、あの REBEAUX、うん、それで調べたら出てきますんでもう一回もう一回言いますねすぐやす REBEAUX 二店舗あるのでよろしくよろしくお願いしますはい今日はどうも本当にありがとうございました、はい、ありがとうございます,、ま、いますはいお願いします<笑>お疲れ様でしたびっくりはいはいありがとう<笑>ちゃん来ないのかなと思って心配して<笑><笑>